Good morning students. Today we are going to study the second part of the bacterial disease found in fishes. Myself Dr. Sabia Khan, Associate Professor Samrat Prithira Chauhan, Government College of Dear students, before beginning I would like to tell you the various microorganisms which are occurring on this earth and they are causing disease. They are useful also but they are harmful also. So taking the example of bacteria. Bacteria in a previous chapter I have explained you how they are causing disease. Bacteria kaise machli mein fishes mein disease karte hai. So revising it, summarizing it ke bacteria kaise hote hai. Bacteria generally hum dekhte hai to they are unicellular organisms or the bacteria it is a type of biological cell and they constitute a large domain of prokaryotic microorganisms. They are few micrometers in length and have a number of shapes. Means they occur in different shapes. Bacteria were among the first life forms to appear on the earth and are present in on in most of its habitat. So bacteria are the first life form may appear in the earth may or different habitats in ki. Kaise bacteria they are found in soil, water, acidic hot spring, radioactive waste. And the deep portion of earth crust. Matab, dekhi, ab sari jage milte. Bacteria, they live in symbiotic and parasitic relationship. Kaise with plants and animals. Or study of bacteria kya kalati? Bacteriology. That is a branch of microbiology. To bacteria generally hum dekhte hai to. They are unicellular or single cell microscopic organisms. Jo inki cell membrane hai. Wo cellulose or chitin ki bani hoti hai. In my vacuoles bhi hote hain. Do tereh ke bacteria gram positive or gram negative hain. Ab in ki agar wall dekhe cell walls jo hoti hain. Wo thick hoti hain aur thin bhi ho sakti hain. In ke andar nuclear nahi hota. Aur kuch bacteria wo pigmented bhi hote hain. Ye bhoat important thing is some bacteria they are pigmented also. Now you in this diagram you can see the डायग्राम ऑफ अ बैक्टीरिया ऑफ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव किस तरह से होते हैं तो देखिए इसमें आपको जो अंदर दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है ग्राम पॉजिटिव में फिर इसमें पेरीप्लाज्मिक स्पेस है और पेप्टी पेप्टाइडोग्लाइसिन इसकी कवरिंग है ये ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव में आप देखिए वॉट यू कैन सी प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रही है पेरीप्लाज्मिक स्पेस दिख रही है पेप्टाइडोग्लाइसिन दिख रही है और उसके बाहर भी एक लेयर होता है लाइपो प्रोटीन सॉरी लाइपो पॉलीसेक्राइड्स और प्रोटीन का तो दिस इज ग्राम नेगेटिव तो दिस इज अ डिफरेंस तो ये जो बैक्टीरिया है ये ना डिजीज फिश के अंदर भी दे कॉज डिजीज इन फिश ऑल्सो हाउ दे आर डूइंग दिस वी हैव स्टडीड के दे आर एंटरिंग द बॉडी कैसे वाटर के थ्रू एंटर कर रही हैं या उनके स्किन के थ्रू कर रही हैं एंड वी हैव डिस्कस द फोर टाइप ऑफ बैक्टीरियल डिजीज नाउ टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द नेक्स्ट पार्ट द वेब्रियोसिस वेब्रियोसिस भी एक बैक्टीरियल डिजीज है जो फिश में होती है और इसका जो एजेंट होता है कॉजिटिव एजेंट है वो कौन सा है विब्रियो एंग्विली रम तो ये क्या है कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है जैसे मैंने बताया ना बैक्टीरिया के अलग अलग शेप होते हैं दे अकर इन डिफरेंट शेप रॉड शेप कॉमा शेप्ड अलग अलग शेप्स हैं इन बैक्टीरिया के तो फ्रॉम रॉड स्पायरल डिफरेंट शेप हैं तो विब्रियो है ये वाला जो होता है ये कॉमा शेप का बैक्टीरिया होता है अब कैसे एंटर करता है फिश की बॉडी में तो जैसे एनिमल अपना फूड ले रहा है तो फूड में क्या होता है ये फूड में चला जाता है फूड के थ्रू है ना एंटर करता है और डायरेक्ट अटैक करता है किसके इसके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक पे जो फिश है उसकी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक पे अटैक करता है ये है ना सारी जितनी भी स्पीसीज है सॉल्ट वाटर की उनमें मिलता है इट मल्टीप्लाइज इन द स्किन ऑफ सेलमो सेलमोनिड जो एक वेराइटी है फिश की उसकी स्किन के अंदर बहुत मल्टीप्लाई करता है और जो टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है ना वो इनके किस पे एक्ट करता है फिश के सर्कुलेटिंग ब्लड सेल्स पर जिससे उनको क्या होता है फिशेस को एनीमिया हो जाता है नेचुरल ब्लड की कमी होगी फिशेस में तो एनीमिया होगा एंड दिस डिजीज अकर मोर देन रेडिली एट टेम्परेचर अबाउ 11 डिग्री सेंटीग्रेड और टेम्परेचर भी कब ऐसे होगा जैसे वाटर का टेम्परेचर अगर इलेवन डिग्री सेंटीग्रेड से अबव है तो ये डिजीज अकर होगी फिश के अंदर तो दिस इज अ विब्रियोसिस डिजीज एंड द पॉजिटिव एजेंट इज विब्रियो एंगली रम दिस इज ए बिक्थीरिया 
अब सिम्टम्स क्या होंगे इस डिजीज के तो सिम्टम्स में क्या होता है कि लार्ज ब्राइट कलर बॉडी लेशंस इन द स्किन एंड मसल्स कि जो फिश है उसकी मसल्स में या स्किन के अंदर बड़े बड़े से लेशंस घाव बन जाते हैं गिर से उनसे खून आने लगेगा इन्फ्लेमेशन ऑफ इंटेस्टिनल ट्रैक नेचुरल है जी पे अटैक करता है फिश के तो इसकी इंटेस्टिनल ट्रैक में इन्फ्लेमेशन होगा आई प्रॉब्लम हो सकती है विद क्लाउडी आइज लीडिंग टू पॉप आई एंड फाइनली आई लॉस तो और फाइनली क्या होगा कि जो फिश है उसका विजन भी आई लॉस हो जाएगा या यू कैन सीन द डायग्राम वेरी वेल किस तरह से बता रहे हैं कि लेशंस हो रहे हैं आई के अंदर हो रहा है और आई लॉस हो रहा है स्किन पर भी होते हैं तो दिस इज ड्यू टू वाइब्रोसिस ना ट्रीटमेंट क्या है इसके लिए ट्रीटमेंट में वो जैसे बताया हमने डिप ट्रीटमेंट करते हैं कि कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इसको डिप कर देंगे एप्लीकेशन करेंगे एंटीबायोटिक्स की आर्टिफिशियल फूड देंगे मे बी कंसिडर्ड एज ए क्यूरेटिव मेजर फॉर वाइब्रोसेस क्योंकि अगर वापस से ये उसी फूड ले रही हैं तो वो इन्फेक्टेड होगा उस सराउंडिंग का और इनके जी पे इफेक्ट करेगा तो इस इस केस में क्या होगा कि आर्टिफिशियल जो फूड है फिश फूड है वो फिश को सप्लाई किया जाएगा इट विल बी गिवन सेकेंड डिजीज इज द ट्यूबर क्लॉसिस अब यू विल बी वॉन्ड्रिंग के ह्यूमन बींग्स है उनमें ट्यूबर क्लॉसिस होती है क्या फिश में भी ट्यूबर क्लॉसिस होती है तो यस ट्यूबर क्लॉसिस अकर इन फिश ऑल्सो इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है इट इज माइको माइको बैक्टीरियम पिसियम पिसियम होता है जो ये फिशेज के अंदर ट्यूबर क्लॉसिस करता है तो ये ये बैक्टीरिया ना रिलेटेड है किसको माओबैक्टीरियम ट्यूबर क्लॉसिस कॉल माओ बैक्टीरियम पीसीएम जो ह्यूमन बैक्टीरिया है ट्यूबर क्लॉसिस उससे ऐसे रिलेटेड है बट मगर फिश में कौन सा है माओ बैक्टीरियम पीसीएम इट कैन बी प्रेजेंट इन वाइल्ड कॉट एज वेल एज कैप्टिव टू ब्रीड मतलब ऐसी फिशेज जो कि डोमेस्टिक हैं जिनका करते मत्स्य पालन करते ना उनमें भी हो सकती है और ऐसी फिशेज में भी हो सकती है जो ओशंस में सॉल्ट वाटर इनमें ले रह रही हूँ तो इट ब्रीड एंड स्टे लर्किंग इन अक्वेरियम्स विदाउट अस एवर रियलाइजिंग इट इवन हम जो अक्वेरियम है अक्वेरियम में भी हमारी फिश है उनको ट्यूबर क्लॉसिस हो रहा है और हमको रियलाइज तक नहीं होगा फिश कैन बी ट्रीटेड विद द सेम ड्रग एज ह्यूमन गैट वेन दे बिकम इन्फेक्टेड बाय माओ बैक्टीरियम पीसीएम एग्जाम्पल कैनामाइसिन कि जिस तरह से ह्यूमन्स को ट्रीट करते हैं ना हम ट्यूबर क्लासेस में सिमिलरली फिश को भी करेंगे एग्जाम्पल कैनामाइसिन देते हैं इसके अंदर अब इसके सिम्टम्स देखिए सिम्टम्स क्या होंगे फिन रॉट हो जाएगा वैक्सी कोट ऑन बॉडी अल्सर हो जाएगा बॉडी पर नोड्यूज इन इंटरनल ऑर्गन तो इससे वेट लॉस होने लगेगा भूख नहीं लगेगी स्केल्स गिरने लगेंगे कलर हटने लगेगा तो दी ज़्यादा सिम्टम्स नाउ अनदर डिजीज कॉल्ड एज द ड्रॉपसी डिजीज अब इस ड्रॉपसी डिजीज है इसमें कैसे होता है तो इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो होता है सूडोमोनास पंक्टेटा एंड ए हाइड्रोफाइला ये पॉजिटिव एजेंट है इस डिजीज के एंड कैरेक्टराइज किससे होता है एक्यूमलेशन ऑफ येलो कलर फ्लूड इन साइड द बॉडी केविटी ये बॉडी केविटी है उसके अंदर पीले कलर का एक फ्लूड है वो बढ़ने लगता है प्रोड्यूडिंग स्केल्स एंड प्रोनाउंस एक्जोपैथैलमिक कंडीशन तो इसमें क्या होता है कि जो स्केल्स होती हैं वो बाहर निकलने लगती है प्रिट्यूड होने लग जाती हैं तो इसको बोलते हैं इंटेस्टिनल ड्रॉपसी इन केस ऑफ अल्सरेटिव ड्रॉपसी अल्सर्स अपियर ऑन द स्किन डिफॉर्मेशन ऑफ बैकबोन टेक प्लेस एंड शो एबनॉर्मल जम्पिंग दिस इज़ अ फेटल डिजीज इन कल्चर सिम्टम्स अब सब जो फिशेज हैं उनमें ड्रॉपसी भी अलग अलग तरह की है एक तो इंटेस्टिनल ड्रॉपसी हो गई एक होती है अल्सरेटिव ड्रॉपसी अल्सरेटिव ड्रॉपसी में क्या होता है कि जो उनकी फिश है उनकी स्किन के ऊपर अल्सर्स के जैसे बनने लग जाते हैं जिससे बैकबोन का डिफॉर्मेशन होता है मछलियाँ बिल्कुल यू विल सी समटाइम्स इन वाटर द फिशेज दे आर जम्पिंग एब नॉर्मली तो ये ड्रॉपसी डिजीज़ है ये फेटल डिजीज़ है और कल्चर सिस्टम में भी हो सकती है अक्वेरिंग फिशेज अक्वेरियम फिशेज में भी ये कॉमन है ना वाट आर द ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में हम देखेंगे ऑलवेज फॉलो प्री एंड पोस्ट टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट सबसे पहले जो हमें देखना है जो इनकी हैबिटेट है सराउंडिंग है फिशेस की ये क्लीन होनी चाहिए तो अगर पॉन्ड में हैं तो पॉन्ड का मैनेजमेंट होना चाहिए बाथ ट्रीटमेंट इन कॉपर सल्फेट एंड ऑफ फॉर थर्टी सेकेंड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इनको बात कराएँ कॉपर सल्फेट फाइव हंड्रेड टू थाउजेंड ग्राम और 
इसमें एक्टर्स ऑफ पॉन्ड में और अप्लाई लाइम लाइम को अप्लाई करेंगे 400 टू 600 केजी पर हेक्टर एट द इंटरवल ऑफ सेवन टू टेन डेज तो देखिए जो फिश का कल्चर कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कि किस तरह से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं पॉन्ड का पॉन्ड के मैनेजमेंट को हम अच्छा रखेंगे तभी हम अपने फिश की स्पीसीज को बचा सकते हैं क्योंकि एंड कर रही है इकनॉमी के अंदर तो अगर सपोज ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो किस तरह से हमें ट्रीट करना है हमको रिलाइज करना है कौन सी डिजीज है और जैसे कॉपर सल्फेट है फर्स्ट तो पॉन्ड मैनेजमेंट कर लिया कॉपर सल्फेट में इनको डिप किया कैसे 500 2000 ग्राम्स पर हेक्टर ऑफ पॉन्ड हर हेक्टर में और अप्लाई करेंगे लाइम कैसे 400 टू 600 किलोग्राम्स पर हेक्टर एट द इंटरवल ऑफ सेवन टू टेन डेज कितने तीन दफा करेंगे फॉर थ्री टाइम्स अ डे अप्लाई सीवेक्स एट द रेट वन हेक्टर एंड पोटेशियम पर किलोग्राम पर हेक्टर तो इस तरह से हम इसका करते हैं नाउ कमिंग टू अनदर डिजीज अभी ड्रॉपसी डिजीज में देखिए आप कैसे इट इज़ वेरी वेल सीन इन द डायग्राम ये जो आपको रेड कलर का सर्कल सा दिख रहा है दिस इज अमार्क हाउ ड्रॉपसी अकर्स अनदर डिजीज इज एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम इसमें देखिए आप फिश को या द फिश इट इज़ हैविंग एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम तो एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम में क्या होगा दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेड स्पॉट डिजीज इसको रेड स्पॉट डिजीज भी कहते हैं ऑफ बैक्टीरिया क्योंकि इसमें अल्सर्स अपेयर होते हैं ये से ना जॉइंटली इन्फेक्शन है बैक्टीरिया का फंजाई का और कुछ टाइम वायरस का भी मतलब इस इन तीनों के इन्फेक्शन से हो रहा है एरोमनास हाइड्रोफिला सेप्रोलिजीना एक्सेट्रा और मेजर सिम्टम्स क्या है डिजीज के कॉलीफ्ला फॉर्मेशन ऑफ माउथ के माउथ है ना इसका देखो आप किस तरह से कॉलीफ्ला फॉर्मेशन का जाता है दिस इज कॉमन इन म्यूलेट्स जो म्यूलेट्स एक वैरायटी फिश की है उसमें ये एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम है ये बहुत कॉमन है तो इसलिए इसको क्या कहते हैं रेड स्पॉट डिजीज ऑफ बैक्टीरिया वेरी इंपॉर्टेंट विच डिजीज इज कॉल्ड एज रेड स्पॉट डिजीज ऑफ बैक्टीरिया एपिजोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम कौन सी फिशेज में कॉमन है म्यूलेट्स के अंदर कॉमन है अब इसके हम देखते हैं इसके वॉट आर द ट्रीटमेंट्स के हम इसके लिए क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं तो इसमें हमें फर्स्ट थिंग ऑलवेज वी आर डूइंग इज प्री एंड पोस्ट टॉकिंग पॉन्ड मैनेजमेंट पाउंड के मैनेजमेंट को करना रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फिशेज फॉलोड बाय ड्रेनिंग ड्रिंकिंग एंड डिसइंफेक्टिंग द पाउंड विद लाइम आ प्रिवेंटिव मेजर्स टू कंट्रोल द डिजीज तो जो भी अगर जैसे हम देखते हैं कि अगर फिशेज हैं जो इफेक्टेड है तो ऐसी है तो हम उनको इसमें नेट से निकालेंगे उनको सेपरेट कर लेंगे अलग अगर पाउंड्स में है तो और उनका ट्रीटमेंट करेंगे पाउंड का मैनेजमेंट करेंगे फिर सारे पाउंड में लाइम है उसका डाल देंगे जिससे क्या होगा कि कंट्रोल हो जाए डिजीज The infected fishes may be cured with 5 ppm potassium permanganate for 2 minutes dip bath. दो मिनट के dip bath देंगे 5 ppm potassium permanganate solution के अंदर इन infected fishes को तो ठीक हो जाएंगी Streptomycin and ऑक्सी टेट्रासाइलिन गिव्स गुड रिजल्ट और इसके अलावा एंटीबायोटिक्स भी हम काम में ले सकते हैं जैसे स्टेप्टोमाइसिन और ऑक्सी टेट्रासाइलिन उससे क्या हो फिशेज का ठीक हो जाती हैं तो इन दिस बैक्टीरियल डिजीज वी हैव डिस्कस अबाउट द बैक्टीरिया हाउ दे आर कॉजिंग डिजीज इन फिशेज द वेरियस स्पीच टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया द वेरियस बैक्टीरियल डिजीज और वी हैव लर्न ऑल्सो हाउ वी आर गोइंग टू मैनेज अ पॉन्ड तो अगर हम फिश का कल्चर भी कर रहे हैं तो हमें पॉन्ड का मैनेजमेंट का पता पड़ जाएगा कि कैसे हमें अप्लाई करना है कैसे पॉन्ड का मैनेजमेंट करना है कौन सी एंटीबायोटिक्स किस तरह की बात कॉपा सल्फेट लेनी है पोटेशियम पर मैगनेट लेनी है कौन सी एंटीबायोटिक्स लेनी है फिश के ट्रीटमेंट में जिससे हम कंट्रोल कर सकें तो आई होप यू हैव अंडरस्टेड दिस लेक्चर एंड इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज यू कैन पुट इट इन द कमेंट बॉक्स कमेंट बॉक्स में डालिए एंड इन माय अनदर लेक्चर आई विल हैव अ क्वेश्चन सेशन विद यू सो दैट यू विल बी एबल टू यू पुट द क्वेश्चन ऑन दिस कमेंट बॉक्स एंड आई एम गोइंग टू रिप्लाई इन माई सम अदर लेक्चर्स Till then goodbye stay safe thank you